Michael Jackson lived the last three months of his life on Dolby Theater. No, right? Hollywood is a street tour. We are going to go to the shop and the souvenir. We This is the walk of fame in Hollywood. The street is called the star. The name of the Hollywood star is called the name of the Hollywood star. The name of the Hollywood star is called the name of the Hollywood star. The name of the Hollywood star is called the Hollywood star. Pudih itu pada itu macam orang sarigal dah, pering ni na, di street motto ni na, udah semua ni na macam orang dah. Ikan Madam Tussauds Wax Museum. Ini UK lah ke orang dah, ikan pada itu dah paling faham tu orang tu, famous lah, ni na orang star ni ok, macam tu perhati mana. Our character, Spider-Man, and the photo. Practice that. And the cops are up. Breathe! Hey, go, Todd! Hollywood! Baba! We're on the way to the end of the day. We're on the way to the end of the day. We're on the way to the end of the day. Adilnya, apa anda itu adalah nama kita untuk ini. Per Postal Hotel, Chinese Theatre ni baru. Ini adalah famous satu theatre ini. Hingga tu banyak cultural show yang akan kita lakukan. Aduh, apa ni? Dah jadi. TCL Chinese Theatre. Ini kaya ke pada pada pilihan yang mana? Kaya kita pada kalau Orang star gal awal nak kai ingin kai ing kalau ok ingin pada pecah gini. Kalau ada per Nicko, Kate, angan orang tuan le per per ini pun. Semua ada orang kan dah kembali itu star gal le awal nak kai pada pecah pada gal. Sharon Stone itu star. Kalau kalau itu fiksi yang ni mana dia? I Los Angeles Municipal Tele. Ini adalah nilai yang dolar, adi amat payah je. Nalai orang ini, di sana ada pering ini, 
അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സൈഡിലുണ്ട് കണ്ട അവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുട്പാത്തി മൊത്തം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറുകളാണ് ആ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ആ വേൾഡ് ഫേമസ് ഡോൾ ബി ഇതാ ഡോൾ ബി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവാർഡ് നിശം നടക്കുന്നത് ഓസ്കാറിൻ്റെ ഡോൾ ബി തിയേറ്റർ ഇതാച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് സൈഡും ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് സമയത്തൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാകും റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓരോ വർഷം അവാർഡ് നേടിയ സിനിമകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ടൈറ്റാനിക് അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഡോൾ ബി തിയേറ്ററിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ടൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൂർ ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ടൂർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പല പല ഹോളിവുഡ് നടന്മാരുടെ നടിമാരുടെ ഒക്കെ വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിവിടെ കോമഡി ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇത് ഫേമസ് ആയ നൈറ്റ് ക്ലബ് ആണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ഡോളർ അതായത് ഏഴായിരം രൂപ വേണം എൻട്രി ചെയ്യണം ജെൻസിന് ലേഡീസിന് ഫ്രീ ആണ് ഇതൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങുകൾക്ക് നടന്ന വീടുകളാണ് ഫേമസ് നമ്മൾ ചില ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥിരം ലൊക്കേഷനുകളാണ് ഈ വീടുകളൊക്കെ And it looks like a small mansion, but it's huge. After he passed away, it was sold for $31 million. 13 bathrooms, 9 bathrooms, Olympic-sized swimming pool, pool house. You'll see it wraps up around the block from this side of the street and from the opposite side as well. And up on our front left was the king of rock and roll, the one, the only, the legend Elvis Presley. Elvis lived over here for 12 years of his life. They've added a few trees throughout the years, but you can still get a sneak peek. But if you want to get a better insider view, if you looked online, Elvis Presley's home for sale, you'll see that it's listed for $29 million, nine bedrooms, nine baths, statue of the king, still at the top center of his courtyard. No mountain, but of course also because of his famous owner, famous Madonna. We'll see the main entrance of her property here, but you're about to get a better view shortly on the right side after the stop sign, Madonna. the heads up. Madonna's dancing in a list super celebrity, so she's got mansions all over the world. The world hired Mike Tyson. Mike Tyson used to own three homes in Beverly Hills. Now about to get super fancy, super expensive, about to enter into Rodeo Drive. ഈ കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ആണ് റോഡിയോ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഫിലിം സ്റ്റാറുകളും പിന്നെ വലിയ വി വി ഐ പികളൊക്കെ വരുന്ന കടകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചില കട കേരളത്തിൽ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കണം പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പൈസ കെട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചില കടകളിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസീവും ഭയങ്കര ലക്ഷുറിയസ് കടകളും ഇതാണ് രാത്രി കാഴ്ച റോഡിയോ ഡ്രൈവിന്റെ
ഇന്ന് ഇവിടെ ഓസ്കർ കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അത് കാണാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് റോഡ് കണ്ട് ഇവിടുന്നേ ബ്ലോക്ക് ആയില്ല നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഓസ്കർ കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവാർഡ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ നമ്മളേനും കയറ്റി കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ ഓസ്കർ വെളിയിലാണ് ആ ഭാഗത്താണ് ഓസ്കർ കൊടാക് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരം തന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ പോലീസുകാർക്ക് അപ്പം അതായി കാണുന്ന പോലെ വാഹനങ്ങൾ ബി ബി എ പികളെയും സ്റ്റാ സിനിമാ സ്റ്റാറിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ നോർമൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടത്തില്ല കേട്ടോ അവരെ ആ വണ്ടി പോലും ഇതാ ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഈ ഈ ഡോൾബി തിയേറ്ററിലോട്ടുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ട സൈക്കിളിൽ ഉണ്ട് പോലീസ് ഹെലികോപ്റ്റർ മേളിലുണ്ട് അതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഈ കാറിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരെ കുറേ നേരമായിട്ട് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുക എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായതല്ല ഇനി വല്ലവരും വേലി ചാടിയ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനായിരിക്കും ആ എന്തിനാണ് മാത്രമേ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ നമ്മളെ കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് ആ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഏതാണ്ട് ആ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ ആ ടവർ പോലുള്ള അത് കാണുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഡോൾ ബി തിയേറ്റർ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഏരിയകളൊന്നും കയറത്തില്ല പബ്ലിക്കിന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ ഇതാണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേർ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് അവർക്ക് കയറിപ്പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു പറ്റത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവരതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാം കാര്യം അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തവരെ വേറെ വഴിയുണ്ട് അത് വഴി മാത്രമേ കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ ഈ റെഡ് കാർപ്പറ്റൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പല ആംഗിളിൽ പോയി നോക്കുക അപ്പം ആ സൈഡിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഈ കമ്പിയിൽ കൂടെ പതുക്കെ ക്യാമറ വെളിയിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്യാമറ ഭാഗം വെളിയിൽ വെച്ചു ആ കൂടി വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ലോസ് അപ്പിൽ കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഒരു പുക പോലും കാണാം എന്തിനാ പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അവിടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇവിടെ നീല ടാർപ്പ ഹോളിവുഡിൽ തന്നെ ആയത് കേട്ടോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നേരം അന്തി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വീടില്ലാത്തവർ കിടക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ബാറിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാറിൻ്റെ ബാറ് പബ്ബൊക്കെ ഇതൊരു ഗേ ബാർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാറിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ അപ്പം ഈ ബാറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഫ്രീ എൻട്രി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പൈസ കൊടുക്കണം
ഓൾഡ് സീബ്ര ക്രോസിന് പല കണ്ട പല കളറാണ് ഈ ഇതിന് കാര്യം ഈ ഗേ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പല കളറാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പണിയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പോരെ ഓക്കെ 